ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അജിസ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാനുള്ള കുറേ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാർക്കിനും മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് മാർക്കിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തീർന്നു കേട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എയ്റ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല സമയങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊതു പരീക്ഷകൾ മോഡൽ എക്സാം അതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ഇതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അരിച്ച് പെറുക്കി കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എട്ട് മാർക്കിന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് മെയിൻലി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തരും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ രണ്ട് ചോദ്യം എട്ട് മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മാത്രം പാകമുള്ള ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അവരുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം ഓൾസോ വെരി ഹാപ്പി അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നുന്നത് So, let's start with the video. ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം അനലൈസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ട് അതായത് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മീനും മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഓക്കെ അത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം മീനും മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് മിക്കവാറും ഒരു ക്ലാസ് തന്നിട്ട് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിൽ നിന്ന് മീനും മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ട് മാർക്കിന് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇൻ പോവേർട്ടി അലിവിയേഷൻ അനലൈസ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ടുവേർഡ്സ് പോവേർട്ടി അലിവിയേഷൻ ക്രിട്ടിക്കലി അസസ് ദീസ് പോവേർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഒരു ത്രിതല സമീപനമാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ പരിപാടികൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികളെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്താനും ഉണ്ടാവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ റെഡി ഇത് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും അതായത് ഒരു അനലൈസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മീനും മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു പോവേർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും തന്നെ ഈ ഒരു പോവേർട്ടി റിലേറ്റഡ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പോവേർട്ടി അപ്പോൾ ആ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ പോവേർട്ടിയിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് പോവേർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പട്
പിന്നെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അനലൈസ് ഹൗ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കം എ ബേർഡൺ ടു ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ബാധിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴല്ലേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് സൂപ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സിസ്റ്റാനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സിസ്റ്റാനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷോസ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ബൈ ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓൺ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ റിസോഴ്സസ് This strategy includes of use of non-conventional sources of energy, adoption of traditional knowledge and practices organic farming. അതായത് സുസ്ഥിര വികസനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ഒരിക്കലും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ നോളജും പ്രാക്ടീസസും ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ യൂസ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഒത്തിരി നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാമേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് എൽ പി ജി യൂസ് ഓഫ് സി എൻ ജി യൂസ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി യൂസ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് മിനി ഹൈഡ്രൽ പ്രോജക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോബർ ഗ്യാസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് പറയാം സി എൻ ജി നമുക്ക് അർബൻ ഏരിയാസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് കൺവെൻഷണൽ റിസോഴ്സ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് പ്ലസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒത്തിരി രാസവളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് വളരെ ഹാനികരമാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദോ ദിസ് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡാമേജ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ഡാമേജ് ആക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും For example, herbs can be used in preparation of soaps, shampoos and cream. Herbs, that is why we use the soaps, shampoos and cream to make the soaps and cream. We use the chemical use of the chemical use. And organic farming. This farming method is very eco-friendly. Following this farming method would help to improve the quality of environment. നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും പിന്നെ ബയോപെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ ത്രൂ ദിസ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതായത് കീടന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമിതമായ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ബയോ പെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പുകയിൽ കഷായം അങ്ങനെയുള്ള ജൈവമായിട്ടുള്ള ഒട്ടും കെമിക്കൽ കലരാത്ത രീതിയിലുള്ള ബയോ പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സിസ്റ്റാനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ മീനും മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള കോളം എൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ മിഡ് വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എഫ് എഫ് എം കിട്ടും അതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയനിലേക
എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോവേർട്ടി പോവേർട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് നെവർ മിസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഏതൊരു എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് പോവേർട്ടി പോവേർട്ടി ഈസ് സം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോവേർട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം പോവേർട്ടി ഈസ് എ മേജർ ചാലഞ്ച് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് എന്ത് ദാരിദ്ര്യം പോവേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പോവേർട്ടി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സെർട്ടീൻ മെഷേഴ്സ് ഈ ഒരു ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി മെഷേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാക്കി എഴുത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാട്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്ന വെച്ചാൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോവേർട്ടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എടുക്കുക അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പോവേർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് രണ്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് മൂന്ന് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഈ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട് അതിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വ സ്വർഗ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരോസ്ഗാർ യോജന എസ് ജി എസ് വൈ ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാർ യോജന റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആർ ഇ ജി പി ദെൻ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന നെഹ്റു റോസ്ഗാർ യോജന നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആയിട്ടും ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ പോവേർട്ടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒടുകൂടി തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം അതിൽ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം മിഡ് ഡേ മീൽ അറ്റ് സ്കൂൾ അന്നപൂർണ സ്കീം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജന ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ സ്കീം രാഷ്ട്രീയ സ്വസ്തിക ഭീമാ യോജന അടൽ പെൻ പെൻഷൻ യോജന ജനശ്രീ ഭീമാ യോജന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ആ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ നോട്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ് അതായത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആളുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എത്തുന്നില്ല റിസോഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും നമുക്ക് തികയാതെ തികയാതെ വന്നു നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയായില്ല നോട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഏജൻസീസ് ആർ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് കറപ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏജൻസികളെല്ലാം ഒട്ടും കാര്യക്ഷമത ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ അവരെല്ലാവരും അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു കൈക്കൂലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ സ്കീമുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാന്നതിൽ അവരെ ഒത്തിരി വീഴ്ച വരുത്തി പിന്നെ ഒത്തിരി ലീക്കേജസ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സവർ ഫിനാൻഷ്യലായും അല്ലാതെയും പിന്നെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സം പ്രോഗ്രാംസ് ഹാവ് ബീൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ നോൺ പുവർ നോൺ പുവറിലേക്കായിരുന്നു ഇത് കൂടുതലായിട്ടും എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പുവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി ഇതൊക്കെ ക